हेलो स्टूडेंट्स फिजिक्स हेल्प लाइन तुम्हारे स्वागत जाना आज दो हज़ार कुड़ी साल माध्यमिक परीक्षार्थी राय मार्टिन प्रश्न विचित्रा के प्रथम पर्याक्रमिक मूल्यायन कैकटी सेटर अति संक्षिप्त प्रश्नगुल आलोचना करब प्रथम प्रश्नपत्र फणींद्रदेव इन्स्टीट्यूशन प्रथम प्रश्न हल वायुमंडल शीतलतम स्तर को वायुमंडल शीतलतम स्तर हल मिसोसफियर एरपर वायुमंडल सर्वोच्च स्तरटर नाम कि वायुमंडल सर्वोच्च स्तर हिसाब से तुम्हारा एक्सोसफियर मैगनेटोसफियर नाम बोलते पर को बे मैगनेटोसफियर के आलदा उल्लेख करा नहीं एक्सोसफियर संगे उल्लेख कर रही है एरपर एलपिजी गैसर मूल उपादान हल ब्यूटान उक्ति सत्य ना मिथ्या लेख उक्ति मिथ्या एलपिजी अर्थात लिकुईफाइड पेट्रोलियम गैस मूल उपादान हल ब्यूटेन और प्रोपेनर मिश्रण एरपर तीन नम्बर प्रश्न शून्य स्थान पूरण करो स्थिर उष्णत निर्दिष्ट भर गैस पीभि लेखचित्रटी हल समपरवृत्त आयतकार परवृत्त एर संगे अथवा हिसाब से रही है शून्य स्थान पूरण करो स्थिर चपे निर्दिष्ट भर गैसर भिटी लेखचित्रटी हल मूल बिंदुगामी सरलरेखा एरक है लेखचित्रटी एरपर हाइड्रोजें क्लोराइड अणुते को धरण रासायनिक बंधन बर्तमान हाइड्रोजें क्लोराइड अणुते समयोजी बंधन बर्तमान एरपर एक अबतल दर्पण वक्रता व्यसार्ध टोटी सेमी तरह फोकस दैर्घ्य कत एर फोकस दैर्घ्य है दस सेंटीमिटार कारण आप वक्रता व्यसार्धर अर्धेक हल फोकस दूरत एर संगे अथवा हिसाब से रही है मोटर गाड़ी रियार भिउ मिरर हिसाब से को दर्पण व्यवहार कर रियार भिउ मिरर भिउ फाइनर हिसाब से व्यवहार कर उत्तल दर्पण कारण उत्तल दर्पण दृष्टि क्षेत्र बस अर्थात दर्पण के स्वल्प परिसरे अनेकटा जैगा देखा जाए एरपर गाड़ी हेडलैटे की धरण दर्पण व्यवहार कर गाड़ी हेडलैटे अधिवृत्तर दर्पण व्यवहार कर अधिवृत्तर दर्पण फोकस आलोकोत्सि थे एक क्षेत्र में समान्तराल रश्मि गुच्छ उत्पन्न है फले बहुदूर पर्त देखा जाए एरपर रेटिन सृष्ट प्रतिम्बी सद ना सद रेटिन सृष्ट प्रतिम्बी सद और वस्तुर तुलना अत्यंत क्षुद्र है और अवश्य अवशीर्ष है एरपर अलुमिनियम मैगनेशियम और क्लोरिन परमाणुगुली के क्रमह्रासमान पारमाणविक व्यसार्ध अनुसार सजाओ देखो अलुमिनियम मैगनेशियम और क्लोरिन प्रत्येक मौल पर्या सारण तृत्य पर्या रही है प्रथम मैगनेशियम रही है तरह रही है अलुमिनियम और सबशेषे क्लोरिन जानी पर्या सारण पर्या बराबर बाम दिक्कत के डान दिखे गेले परमाणु आकार क्रमश छोटो होते थे ये मध्य मैगनेशियम परमाणु आकार सब बड़ो अलुमिनियम तरह छोटो और क्लोरिन सब छोटो एरपर त्रिश डिग्री सेलसियस और तीन सौ के उष्णतार मध्य कौन उष्णता अधिक देखो त्रिश डिग्री सेलसियस के कलभिन रूपान्तर करते चाहिए संगे दुशो तेहत्तर जो करते हैं अर्थात ये तीन सौ तीन केलभिन तुम्हारा देखते ही पाच त्रिश डिग्री सेलसियस उष्णता बसि एरपर प्रश्नपत्र गोड़ा बजार आई सी इन्स्टीट्यूशन प्रथम प्रश्न मेरुज्योति वायुमंडल को स्तरे देखा जाए मेरुज्योति देखा जाए वायुमंडल आयनोसफियारे थार्मोसफियार लिखले हो कारण आयनोसफियार थार्मोसफियार ही एक अंश एरपर उत्तर लेंस द्वारा गठित प्रतिम्बी कख असद उत्तर लेंसर आलोक केंद्र ए फोकस मध्य जदि को वस्तु के रखा है तेल प्रतिम्बी असद है एर संगे रही है एक समतल दर्पण फोकस दैर्घ्य मान कत समतल दर्पण फोकस दूरत मान है असीम आगे भिडियोते प्रश्न आलोचना कर देखो समतल दर्पण क्षेत्र में समानाल रश्मिगुच्छ आपतने पर समानाल भावीफलित है अर्थात ये रश्मिगुली कख मिलित होना बोलते असीम दूरत गरा मिलित से अर्थे बला जो पे एर फोकस दूरत असीम एरपर क्लोरिने निकटतम निष्क्रिय मौल को क्लोरिने निकटतम निष्क्रिय मौल हल आर्गन एरपर शून्य स्थान पूरण करो प्रधान ग्रीन हाउस गैस हलो कार्बन डाइक्साइड एरपर कत डिग्री सेलसियस उष्णत गैस अणुर गर्गति शक्ति शून्य है परम शून्य उष्णता अर्थात माइनस दोश तेहत्तर डिग्री सेलसियस उष्णत गैस अणुर गर्गति शक्ति शून्य है अथवा हिसाब से रही है को जंत्रे सहाज्ये गैस चाप परिमप कर मानोमिटार जंत्रे सहाज्ये आब्ध गैस चाप निर्णय करपर सत्य मिथ्या निरूपण करो परम स्केले जलर हिमांक माइनस दुशो तेहत्तर डिग्री सेलसियस परम स्केले जलर हिमांक माइनस दुशो तेहत्तर डिग्री सेलसियस ए विबृति मिथ्या परम स्केले जलर हिमांक दुशो तेहत्तर केलभिन एरपर एन ए प्लस कैटायन और एन एर मध्य एन ए प्लस बसि सुस्थित विबृत सत्य कारण एन ए प्लस क्षेत्र में शेष कक्षे अष्टपूर्ण अवस्था रही है अर्थात एर सुस्थिति एर तुलना अनेक बेसि एर संगे अथवा हिसाब से रही है तरित जदि जोगगुली कठिन अवस्था तरित परिवहन कर विबृति मिथ्या तरित जदि जोगगुली गलित अवस्था व जल द्रवीभूत अवस्था तरित परिवहन करपर वामस्तम्भर संगे डानस्तम्भे सामंजस्य विधान दीर्घ दृष्टि एटी है उत्तर लेंस गाड़ी भिउ फाइंडर हिसाब से व्यवहार कर उत्तल दर्पण एर पर कोश्चन सेट्ट लवण रथ विद्यापीठर एखे प्रथम प्रश्न हल फायर आइस की मिथेन हाइड्रेट के बला फायर आइस मिथेन हाइड्रेट एकधरण कठिन कैरासाकार जौग 
যেখানে বরফের অণু মিথেন অণুগুলিকে ঘিরে রাখে এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের থেকে বেশি গ্রিন হাউস এফেক্ট দেখায় এরকম একটি পদার্থের নাম লেখো এই প্রশ্নটির ভাষায় খানিকটা অসঙ্গতি রয়েছে সম্ভবত জানতে চাওয়া হয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুলনায় বেশি তাপ ধারণ ক্ষমতা রয়েছে এরকম একটি পদার্থের নাম মিথেন ক্লোরোফ্লোরোকার্বন এই গ্যাসগুলির তাপ ধারণ ক্ষমতা কার্বন ডাইঅক্সাইডের থেকে বেশি এরপর বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে মেরুজ্যোতি দেখা যায় বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ারে মেরুজ্যোতি দেখা যায় তবে থার্মোস্ফিয়ার লিখলেও হবে কারণ আয়নোস্ফিয়ার থার্মোস্ফিয়ারেরই একটি অংশ এরপর প্রমাণ চাপের মান কত প্রমাণ চাপের মান ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারো স্তম্ভের চাপের সমান বা ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা একেই পাসকাল বলা হয় এরপর সেলসিয়াস স্কেলে উষ্ণতার পার্থক্য কত হলে কেলভিন স্কেলে ওই উষ্ণতার পার্থক্য কুড়ি কেলভিন হবে সেলসিয়াস স্কেলে উষ্ণতার পার্থক্য এবং কেলভিন স্কেলে উষ্ণতার পার্থক্য সমান অর্থাৎ এক্ষেত্রে সেলসিয়াস স্কেলের উষ্ণতার পার্থক্য হবে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে বয়েলের সূত্র থেকে প্রাপ্ত ধ্রুবক রাশিটি কি প্রশ্নটিতে সম্ভবত একটু ভাষাগত অসঙ্গতি রয়েছে সম্ভবত জানতে চাওয়া হয়েছে বয়েলের সূত্রে কোন কোন রাশি ধ্রুবক থাকে বয়েলের সূত্রে ধ্রুবক থাকে গ্যাসের ভর এবং গ্যাসের উষ্ণতা বয়েলের সূত্রের গাণিতিক রূপ আমরা জানি পি এবং ভি এর গুণফল অর্থাৎ চাপ আয়তনের গুণফল ধ্রুবক হয় এবং একে আমরা কে দ্বারা প্রকাশ করি যদি এখানে এই ধ্রুবক অর্থাৎ কে এর কথা বলা হয়ে থাকে তবে প্রশ্নটি অন্যরকম হবে এখানে এই ধ্রুবক কে এর মান গ্যাসের ভর গ্যাসের প্রকৃতি এবং উষ্ণতার উপর নির্ভর করে এই ধ্রুবকটির বিশেষ কোনো নাম নেই এরপর মি ইকুয়াল টু সাইন আই বাই সাইন আর সম্পর্কটি কখন প্রযোজ্য হয় না প্রতিসরণের সময় যখন আলোক রশ্মি বিভেদ তলের উপর লম্বভাবে আপতিত হয় অর্থাৎ যখন আপতন কোণের মান হয় শূন্য ডিগ্রি সেক্ষেত্রে প্রতিসরণ কোণের মান হয় শূন্য ডিগ্রি এই ক্ষেত্রে মি ইকুয়ালস টু সাইন আই বাই সাইন আর এই সম্পর্কটি প্রযোজ্য হয় না এরপর একটি গোলকের ব্যাসার্ধ থার্টি সেন্টিমিটার ওই গোলক কেটে একটি উত্তল দর্পণ গঠন করলে দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ হবে দেখো এখানে দর্পণটি এই গোলকের অংশ অর্থাৎ দর্পণের বক্রতা কেন্দ্র এবং গোলকের কেন্দ্র একই তাহলে দর্পণের বক্রতা ব্যাসার্ধ হবে গোলকের ব্যাসার্ধের সমান অর্থাৎ থার্টি সেন্টিমিটার এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক এক এর থেকে কম হয় ঘনমাধ্যম সাপেক্ষে লঘু মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক নির্ণয় করলে তার মানে এক অপেক্ষা কম হবে দেখো এখানে জল ঘনমাধ্যম এবং বাতাস লঘু মাধ্যম আলো কোষি যদি জল থেকে বায়ু মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আপতন কোন হবে জলের মধ্যে এবং প্রতিসরণ কোন হবে বাতাসে এক্ষেত্রে আমরা আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত বের করলে জল সাপেক্ষে বায়ুর প্রতিসরণ পাবো এবং এর মান এক অপেক্ষা কম হবে এরপর মোটর গাড়ির ভিউ ফাইন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয় উত্তল দর্পণ বিবৃতিটি সত্য আধুনিক দীর্ঘ পর্যায়ের সারণীতে নোবেল গ্যাসগুলি আঠারোতম শ্রেণীতে অবস্থিত এরপর আয়নীয় বন্ধনের নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকে বিবৃতিটি মিথ্যা আইনীয় বন্ধনের নির্দিষ্ট ভূমুখ থাকে না এরপরের প্রশ্নপত্রটি পরমানন্দপুর যে ইনস্টিটিউশনের প্রথম প্রশ্নটি হলো দুটি বায়োফুয়েলের নাম লেখো দুটি বায়োফুয়েল লেখা যেতে পারে বায়ো ইথানল বায়োগ্যাস ইত্যাদি এরপর বায়ুমণ্ডলে ওজন গ্যাসের ঘনত্বকে ডপসন এককে প্রকাশ করা হয় তারপর মিথেন হাইড্রেটের সংকেত লেখো মিথেন হাইড্রেটের সংকেত ফোর সিএইচ ফোর ডট এরকম ভাবে লেখা যেতে পারে বা মিথেন হাইড্রেটের ক্লাসে জলের সংখ্যা অনির্দিষ্ট তাই এরকম ক্ষেত্রে সিএইচ ফোর ডট এন এইচ টু এরকম ভাবেও লেখা যেতে পারে এরপর বয়েলের সূত্রে ধ্রুবক হলো গ্যাসের ভর ও চাপ বিবৃতিটি মিথ্যা বয়েলের সূত্রে ধ্রুবক হলো গ্যাসের ভর এবং উষ্ণতা এরপর কোন বস্তুর উষ্ণতা দুশো সত্তর কেলভিন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন হলে সেলসিয়াস স্কেলে এর উষ্ণতা কত বৃদ্ধি পাবে সেলসিয়াস স্কেলের উষ্ণতা বৃদ্ধি হবে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিন স্কেলের ব্যবধান এবং সেলসিয়াস স্কেলের ব্যবধান সমান তাই কেলভিন স্কেলের উষ্ণতার বৃদ্ধি তিন কেলভিন হলে তা সেলসিয়াস স্কেলে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে অথবা হিসেবে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায় ভি আয়তন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে এন সংখ্যক অণু থাকলে একই চাপ ও উষ্ণতায় ভি আয়তন অক্সিজেন গ্যাস অণুর সংখ্যা কত হবে উত্তর হবে এন সংখ্যক অণু অ্যাভোকার্ডো সূত্র থেকে আমরা জানি চাপ ও উষ্ণতা একই হলে এবং আয়তনও যদি একই হয় তাহলে যে কোনো গ্যাস অণুর সংখ্যা একই থাকবে তাই নির্দিষ্ট চাপ উষ্ণতায় ভি আয়তন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে এন সংখ্যক অণু থাকলে একই চাপ উষ্ণতায় একই আয়তনের অক্সিজেনের মধ্যে অণুর সংখ্যা এন হবে শুধু অক্সিজেন নয় অন্য যে কোনো গ্যাস হলেও অণুর সংখ্যা এনই হতো এরপর দন্ত চিকিৎসকের দ্বারা ব্যবহৃত দর্পণ কি প্রকৃতি দন্ত চিকিৎসকরা অবতল দর্পণ ব্যবহার করেন কারণ অবতল দর্পণের মেরু এবং ফোকাসের মধ্যে কোনো বস্তু থাকলে বৃহৎ আকারের অসৎ প্রত
লেন্স বা দর্পণের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত বস্তু এবং প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের উচ্চতা এবং বস্তুর উচ্চতার অনুপাতকে বলা হয় রৈখিক বিবর্ধন এরপর এক্স রশ্মির থেকে গামা রশ্মির শক্তি বেশি বিবৃতিটি সত্য গামা রশ্মির কম্পাঙ্ক এক্স রশ্মির তুলনে অনেক বেশি এরপর আধুনিক পর্যায়ের সারণীর কোন শ্রেণীতে মুদ্রা ধাতুগুলি অবস্থিত দীর্ঘ পর্যায়ের সারণীর এগারোতম শ্রেণীতে মুদ্রা ধাতুগুলি অবস্থিত এরপর সোডিয়াম এবং ফ্লোরিন পরস্পর যুক্ত হয়ে আইনীয় যৌগ বা তরি যদি যৌগ গঠন করে এরপরের প্রশ্নপত্রটি সরিষা হাইস্কুলের প্রথম প্রশ্ন একটি পরিবেশ বান্ধব শক্তির উদাহরণ দাও অনেক পরিবেশ বান্ধব শক্তি রয়েছে তার মধ্যে সৌর শক্তি জোয়ার ভাটার শক্তি বায়ু শক্তি ভূতাপ শক্তি এগুলি অন্যতম এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে শূন্য স্থান পূরণ করো বায়ুমণ্ডলের আয়ন স্তরে তরিদাহিত অনুর প্রভাবে সৃষ্টি হয় মেরুজ্যোতি বা অরোরা এরপর কয়লা খনি থেকে নির্গত গ্রিন হাউস গ্যাসটির নাম লেখো কয়লা খনি থেকে নির্গত গ্রিন হাউস গ্যাসটি হলো মিথেন এরপর এক মোল গ্যাসের ক্ষেত্রে আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি লেখো এটি হবে পিভি ইকুয়াল টু আর টি এক্ষেত্রে এনের মান ওয়ান হলো কারণ এক মোল গ্যাস বলা রয়েছে অথব হিসাবে রয়েছে চাপের এসে এককটি লেখো চাপের এসে একক হলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা একে আমরা পাসকাল বলে থাকি এরপর বাস্তব গ্যাসকে কি তরলে রূপান্তর করা সম্ভব বাস্তব গ্যাসকে তরলে রূপান্তর করা সম্ভব কারণ বাস্তব গ্যাসগুলির মধ্যে আন্তরণবিক বল ক্রিয়া করে তাই এদেরকে চাপ প্রয়োগ করে তরলে রূপান্তর করা সম্ভব এরপর বাম স্তম্ভের সঙ্গে ডান স্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো গোলীয় দর্পণের ফোকাসে বস্তু রাখলে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় অসীমে প্রিজমের ন্যূনতম চ্যুতির অবস্থান একটি লম্ব আপতনের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি হয় শূন্য এরপর সব থেকে ভারী ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু কোনটি সব থেকে ভারী ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু হচ্ছে রেডিয়াম পর্যায় সারণীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবস্থিত মৌলগুলিকে বলা হয় ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম ইত্যাদি এরপর অথবা হিসেবে রয়েছে একটি তেজস্ক্রিয় হ্যালোজেন মৌলের নাম লেখ তেজস্ক্রিয় হ্যালোজেন মৌল হলো অ্যাস্টাটিন বা এটি এরপর সত্য বা মিথ্যা নিরূপণ করো এইচ সি এল একটি তরিত যোজী যৌগ বিবৃতিটি মিথ্যা এইচ সি এল সমযোজী যৌগ এরপরের প্রশ্নপত্রটি শিবপুর হিন্দু গার্লস হাইস্কুলের প্রথম প্রশ্নটি হলো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট মৌল থেকে শুরু করে ড্যাশ মৌলে ধর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট মৌল থেকে শুরু করে অষ্টম মৌলে ধর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটে এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে কোন পর্যায়ে কেবল মাত্র দুটি মৌল আছে পর্যায় সারণীর প্রথম পর্যায়ে শুধুমাত্র দুটি মৌল আছে একটি হলো হাইড্রোজেন এবং অপরটি হলো হিলিয়াম এরপর একটি তরল সমযোজী যৌগের উদাহরণ দাও সাধারণ অবস্থায় একটি তরল সমযোজী যৌগ হল জল এরপর আর এর মাত্রা লেখো আর অর্থাৎ সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক চলো দেখে নি আমরা জানি পিভি ইকুয়াল টু এন আর টি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি আর হবে পিভি ডিভাইডেড বাই এন টি তাহলে আর এর মাত্রা নির্ণয় করার জন্য আমাদের এখানে চাপের মাত্রা আয়তনের মাত্রা মূল সংখ্যার মাত্রা এবং উষ্ণতার মাত্রা বসাতে হবে এখন আমরা জানি চাপ হলো বল ডিভাইডেড বাই ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি চাপের মাত্রা হবে বলের মাত্রা অর্থাৎ এম এল টি টু দুয়ার মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই ক্ষেত্রফলের মাত্রা অর্থাৎ এল স্কোয়ার তাহলে এটি হয়ে যাবে এম এল টু দি পার মাইনাস ওয়ান টি টু দি পার মাইনাস টু অর্থাৎ আমরা চাপের মাত্রা বসিয়ে দিচ্ছি এম এল টু দি পার মাইনাস ওয়ান টি টু দি পার মাইনাস টু আয়তনের মাত্রা এল কিউব মূল সংখ্যার মাত্রাকে মূল দিয়ে লেখা হয় তবে কোনো কোনো বই এর পরিবর্তে ক্যাপিটাল এন ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাপমাত্রার মাত্রাকে বড় হরফের থিটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তবে কোনো কোনো বইয়ে তাপমাত্রার মাত্রাকে বড় হরফের কে দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে এটি সরল করলে আমরা পাবো এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু থিটা টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মোল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটি হলো আর এর মাত্রা এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পি ভি ভার্সেস পি লেখচিত্রটি অঙ্কন করো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে পি ভি ভার্সেস পি লেখচিত্রটি হয় এরকম আমরা এক্স অক্ষ বরাবর চাপ পি নিচ্ছি এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর চাপ আয়তনের গুণ ফল অর্থাৎ পিভিকে নেওয়া হচ্ছে এখানে উষ্ণতা স্থির ধরে নিতে হবে প্রশ্নে এটি উল্লেখ করা নেই তাহলে দেখো বলের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি চাপ পরিবর্তন হলেও চাপ এবং আয়তনের গুণ ফল সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে ফলে লেখচিত্রটি হবে চাপ অক্ষের সমান্তরাল দেখো এক্ষেত্রে পিভি এর মান কখনোই পরিবর্তন হয়নি এরপর আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বল কত আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে কোনো আকর্ষণ কাজ করে না অর্থাৎ আকর্ষণ বলের মান শূন্য এরপর বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান কি বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন তারপর সূর্যালোককে তরিতে রূপান্তর করে কোন যন্ত্র সৌরকোষ বা সোলার সেলের মাধ্যমে সূর্যালোককে তরিতে রূপান্তর করা যায় এরপর দন্ত চিকিৎসকের দ্বারা ব্যবহৃত দর্পণের প্রকৃতি কি দন্
তারপর সূর্যালোকের কোন বর্ণের জন্য কাচের প্রতিসারঙ্ক সবথেকে বেশি সূর্যালোকের বেগুনি বর্ণের জন্য কাচের প্রতিসারঙ্ক সবথেকে বেশি হবে কারণ আমরা জানি কোন মাধ্যমের পরম প্রতিসারঙ্ক মি ইকুয়ালস টু সি বাই ভি সি হলো শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ এবং ভি হলো ওই মাধ্যমে আলোর গতিবেগ এখন বেগুনি বর্ণের আলোর গতিবেগ সব থেকে কম তাই বেগুনি বর্ণের আলোর জন্য প্রতিসারাঙ্ক হবে সব থেকে বেশি এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে সুস্থ চোখের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব কত সুস্থ চোখের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব প্রায় পঁচিশ সেন্টিমিটার এরপর কোনো প্রতিসরক তলের উপর লম্বভাবে আপতিত রশ্মির প্রতিসরণের ফলে রশ্মির বিচ্যুতি কত হয় প্রতিসারক তলের উপর লম্বভাবে রশ্মি আপতিত হলে সোজা সেই পথে নির্গত হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে রশ্মির কোনো বিচ্যুতি হয় না এক্ষেত্রে আপতন কোন এবং প্রতিসরণ কোন উভয়ের মানই শূন্য হয় এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই এর পরের ভিডিওতে অন্যান্য আরো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ